Hola Mapamundis, bienvenidos a nuestro canal, somos Paola, Flavio y Fabián Y en el día de hoy, como lo viste en el título de este video, nos estamos aventurando nuevamente a la Feria Internacional del Libro de Panamá Y esta vez vuelve a Tlapa ¡Qué maravilla! Dice que tiene muchísimos stands, unos espacios muy amplios Vamos a descubrirlo juntos en familia. Vamos a aventurarnos a ver qué tal esta aventura literaria Mapa Mundis. Así que sin más, pónganse cómodos y sigan el mapa de los Mapa Mundis. Bueno, ya estamos caminando por acá. Es tempranito, domingo, y hay bastante gente, bastantes carros llegando. Los boletos los venden en Panatique, sin embargo nosotros no los compramos, pero vimos en la información que acá también los puedes adquirir. Buenos días, por acá te entregan todo el programa cultural que hay el día de hoy. Y por acá Fabi está comprando los boletos que se pueden pagar con punto de venta. Bueno, ya entramos, como le dijimos antes, no teníamos boletos, pero acá los venden y el costo es de 5 dólares por adultos y 2 dólares para niños y también para estudiantes. Es impresionante la cantidad de stand que hay y lo bueno es que hay muchísima gente y hay muchísimos niños porque hay muchas actividades educativas como cuentacuentos, colorear, para ellos. Apenas la aventura comienza en Mapa Mundi, no se despeguen del canal, pero desde ya los invitamos a suscribirse al canal y activar la campanita si les gustan nuestras aventuras. Bueno, ahorita estamos acá en el stand de los amigos de Smithsonian, que por cierto grabamos allí un video en Punta Culebra y también en la isla Barro Colorado. Interesante todo lo que hacen para la investigación animal y también de la naturaleza. Aquí tenemos la cámara trampa, fíjense. Bueno, aquí está Flavio que va a armar un circuito electrónico. ¿Qué tal? ¿Qué tal Flavio? ¿Te gustó armar el circuito? Me encantó, fue una cosa muy buena y que me enseñó mucho y me encantó. Debería intentarlo alguna vez. ¡Uy! Flavio se acaba de ganar una agenda, fíjense, de la Fundación Terpel. ¿Qué tal Flavio? ¿Te gustó hacer la trivia? Sí, me encantó, fue muy fácil. Hasta ahora todo bien, ¿no? Solamente hemos recorrido la parte de los niños y nos está encantando. Sí, Flavio está súper encantado porque tiene muchas actividades lúdicas para acercarlos a la ciencia, a la matemática, así que eso está súper bien. Vamos a ir ahora a otra área para seguir descubriendo la Feria del Libro junto a ustedes, Mapa Mundis. Like si les está gustando la aventura. ¿Qué tal la abuela en su primera Feria del Libro? ¿Qué le está pareciendo? Muy interesante, mucho juego pedagógico para los niños, mucho entretenimiento para los niños, didáctico, educativo, muy buenos. Bueno, aquí ahí está la gente de StarMate y fíjense, están haciendo una pintura de molas, está bien bonito y dice que hacen talleres gratuitos durante todo el año, lo pueden seguir en sus redes sociales que es I am StarMate en Instagram. Esta área de acá está súper interesante, se llama el parking del cómics y bueno, venden cómics, mangas, también venden dibujos, todo relacionado al cómic, está muy bueno para los amantes del cómic. Y bueno, por esta área están varios stands de los medios, acá está Oye TV, por acá tenemos Ser TV, también hay varias emisoras de radio, está muy simpático esto por acá, la Embajada de los Estados Unidos que siempre está presente también. Todos los años la Feria del Libro tiene un motivo y este año se llama Identidad y Origen. Y vemos atrás el stand del Ministerio de Cultura, por ejemplo, que hace énfasis en esto y varios de los stands también lo tienen, Mapa Mundi. Ah, y fíjense lo que les comentaba, acá están algunos de los pueblos originarios como los Bunan, también están acá los Nave, los Buglé, en Verá, que hemos ido ahí a grabar videos también, Naso. Y por acá tenemos, tenemos también los Guna o Dule. Bueno, y Flavio creo que es el que más está disfrutando de esta feria del libro. Estamos ahorita acá en el stand del Banco General y le, le pusieron acá una actividad que dibujara algo que tenga que ver con los ahorros. Y fíjese, está dibujando ahí como un cerdito, que es una alcancía y una moneda, ¿no, Flavio? Sí, y estos billetes con carita feliz. Y bueno, tienen acá una gran pared donde todos los niños van colocando su dibujo y aquí está el de Flavio. Fíjense todos los que hay, están muy lindos y creativos. 
Bien bonito esto. Ah, y también le dan una estrellita, ¿viste? fíjense, del Banco General. Bien lindo. ¿Te gusta? Y a lo largo de toda la feria encontramos estas pantallas donde está toda la programación, por ejemplo, del domingo, que estamos domingo 20, fíjense, está todo bien especificado, las horas, muy bueno esto. Bueno, ahora sí estamos acá en los stands de libros y fíjense, estos son de niños. Bueno, aquí Flavio sigue viendo libros porque está indeciso de cuál libro comprarse con el presupuesto que tiene. Y bueno, aquí estamos en el stand de la distribuidora Lewis y fíjense, hay bastante gente acá y bastante variedad de libros. Encontramos de todos, desde historia, gastronomía, arte infantil, todo lo que se puedan imaginar. Bueno, nos hemos fijado que hay bastantes stands de libros para niños, eso está muy bien. Fíjense, acá hay otros más, hay bastantes y de todo, dinosaurios, amongos. Matemática, hay de todo. Bueno, Flavio ha salido premiado. Lo pintas y, y, y descubres cuáles son las 100 reglas de Brasilia que tenemos que tener conocimiento para tener acceso a la justicia. Bueno, bueno, y por acá está el libro de nuestro amigo Social Chucho. Fíjense, si van a hablar, que lo hagan bien. Hola. Fíjense, tenemos este libro, tenemos que leerlo pendiente, ya lo tenemos, así que recomendado. Bueno, y acá en el stand del Tribunal Electoral, ganamos esta agendita, fíjense, por responder unas respuestas sencillas. Bien bueno eso. Tenemos esta agendita ahí y resulta que la chica que estaba ahí en el stand nos conocía. ¿Y qué, qué dicen los mapamos? Ay, Dios mío, bueno, pero salimos bien de la trivia. Y está súper bien porque hacen trivia para niños, trivia para adultos en los diferentes stands, no en todos, pero están buscando que sea muy interactivo y sobre todo que la familia participe, que todos disfruten. Eso está muy bien porque involucra a todos los que asisten a la feria. Like si les está gustando la aventura Mapa Mundi y no olviden suscribirse al canal. Continuamos explorando un poco más lo que encontramos acá en la feria. Bueno, ahora estamos acá subiendo al primer nivel, fíjense, donde está el rincón cultural, hay danza, música, teatro, poesía y y también hay otros salones por acá vamos a ver qué nos encontramos acá en este primer nivel básicamente encontramos los salones donde se hacen las presentaciones de los libros y diferentes conferencias ahí vemos que los autores están sentados firmando su libro los están vendiendo hablan un poco de lo que se trata así que eso está súper bien porque también vemos afluencia y también hay por acá el rincón cultural vamos a acercarnos por allí por acá encontramos información relacionada a la unión europea está bien bonita y allá en el fondo está el rincón cultural que ahorita mismo no hay nada pero más tarde va a haber ahí diferentes actividades ah está interesante fíjense se llama copérnicus una mirada desde el espacio de europa y panamá vamos a tomar aquí unas imágenes a ver qué es lo que se ve Ah, fíjense así se ve bocas del toro desde el espacio qué tal qué bonito hay que ir a hacer un blog allá porque dicen que las playas son espectaculares mira y tiene forma de boca de cocodrilo Fíjense, así se ve el volcán Barú desde el espacio. Interesante. Oh, San Blas. Esto sí que es un espectáculo. Fíjense cómo se ve San Blas desde el espacio. Muy bueno. Ahí sí le grabamos video, Mapa Mundi. Ese lugar es espectacular. Se lo dejamos por acá arriba para que lo vean al terminar de ver esta aventura. Y aquí atrás encontramos de Venecia. Fíjense esto. Qué bonito, Venecia. Ahí también hemos estado, pero cuando eso no grabábamos video para el canal. Pero fíjense cómo se ve Venecia, todo el lago que rodea la ciudad. Coiba también, ahí hemos estado. Muy lindo Coiba también, hermoso. Oh, bueno, y fíjense, a medida que va pasando el tiempo va llegando más gente también. Y por acá está hablando el autor de un libro. Siempre encontramos estas cosas por acá. Oh, miren, la señora Diana. <risas> Explorar la feria del libro siempre es una aventura, Mapa Mundi, porque siempre que venimos hay algo nuevo por descubrir. Muchísimos stands. La verdad es que las editoriales se han lucido porque hay unos más bonitos que otros y hay muchísima variedad para todos los gustos. En el área infantil, Flavio se quería llevar muchos libros y ahí compramos uno, ¿verdad, mi amor? Sí. <risas> Muy pero muy bueno de verdad Mapa Mundi y es un lugar ideal para que autores y también amantes de la literatura 
confluyan en este lugar, no solamente de acá de Panamá, sino de todo el mundo. Está muy, pero muy bueno y seguramente todos los años lo vamos a estar visitando porque nos encanta. Siempre hay algo nuevo, como les dije, por descubrir. Nos ha encantado. Y también nos encantaría que se suscriban al canal, activen la campanita y le den like si les gustan nuestras aventuras. También te invitamos a seguirnos en Instagram, que es arroba los mapamundis y nuestros Instagram personales también. Arroba Paola Tamayo Oficial y arroba Fabián Flamenco. Así que sin más, hasta una próxima aventura. ¡Mapamundis!